Drop it. Hi, dears. Welcome back. Apoli ne jani udhe bande de. Ore amra lagata bande cutting and stitching video mai thane. Panal flyer item ne karna ore apaya ne. Apo tam kide gauna item parda item ok use ya bati or model ani jani udhe kani karna de. Apo tam kide inda sleeve ne jang korte thala de balloon type sleeve ani. अपने वीडियो ले कर देखो नहीं ना मुंबई आ रहे हैं इधर आधे आईटी चैनल का अन्ना नहीं इधर उन्हें सब्सक्राइब करते सपोर्ट आई उटा अब ना मुखे इंगेन आने दस चिचे देनो का तो जाने दिन में एंड यू डे हमारे नाले मीटर दुनिया ने ऐड तेरे लगे हमारे साधारण ना पर्दा दिखूँगा मोन मीटर लेंगे लो मोन ए Pine, saya ni udah ni, yoke ni um sleeve ni baka main di te same color la ni, orang net fabric ni use ni nade. Namu ke mana ni? Ini ni match aja, mana berada dengan orang color aku select dia. Saya ni perlu de same color ni ane terus terulat de. Ini meter ni arah bater ubah ni. Pada saya ni ini ni amuk pada ubah ke arah meter ni udah use ni nade. Ini namu ke dengan ni ane stitch ni nade noka. Hari ni nane saya ni orang paper ni fabric ni dengan ane madikan dia ni kanci dera. Kalau cloth itu kan ikut bawa manusia awan ya, budimu tu nak kira untuk bijar sih tanah pasti paper lagi kan kita tu. Pada malam itu pasti ni lalat itu ingin ada dua item madu kiri ni selesa. Itu ya pola corona kiri ingin sedel lagi madu kuka. Ingin ada ane nama umbrella kat tapa ya kat kat tayar bawa madu kiri ni tu. Ini nama kita ini ni measurement ni mark ya na. Pada malam itu मैं कौन आइटम मार के ये बाग के तो नम्मोड़ा शॉर्ट रे इत्रियानो वरना देने वेच्चा ले आदम मार के योगा इनके वड़े एड आने शॉर्ट रे वरने द अपन ये एड इंचे वड़े आनो इतने लेंथ तो ने चला आउट द आने नम्मोड़े मार के शॉर्ट रे मार के या अधिन शेष नम्मोड़े साधारणे शेना बोलते ना � Pine, nama kita ini dia tahu bahasa tentang length marke yang berada ni kurang cerdik di kanan lalu deh. Apa nama kita nairte marke itu baca shorter ni dah naira taro take. Ini dia lengthte ini pola melle melle tapu move itu tu mana marke yang mana itu. Jadi ni ada anbatan cincang ini ke lengthte mana lalu deh. Jadi anjing cincang marke itu kan cerita ni. Apa nama kita tara lengthte mar tara marke cembur melle melle Tap ini dia pola ni kau kundu benda tu benda, mark ke yang mana itu, orang bagitanya perincian kerde, melalai melalai, tap ini mel bagitanya ingat move itu condu benda, kami ke tarawasi tu round di lalai, kami mark ke itu kodkan. Nanti kami ke mark ke itu point de, orang ini yoji picu kodkan, ada ini selesa, ini cut de kodkan. Nampulai kuteu kau kamera lagi, atas kereta kata ikhina bolte nani. Ipan nampulai dewi dah katai dah terende. Ini nampuk ke ini nevertin nokial kana. Ini inda, uru side le, uru bagat tu korcil length tu korwane. Nampulai i Orang side itu bater side itu mati di mana kalung kurus curo ni length tu korban ya, itu nama le cloth tu muna ramai drakar tu chamber ana ngan beri, apa ngan beri ana ngilu, ngan kita ada orang piece joint tu kurus kendi beru, apa joint tu orang kami ni tanen, nama le di mana kurus ada kan cloth tu dekat nade, ni pun jani udah fabric, nama le naya tu paper le cheeda pol tenne, nala itu fold itu bercit tenne. Ini nama kita dulu untuk shoulder mark ya. Apa shoulder mark ini? Bayi corn item ada ke ini bagit. Ini dia yang no eighteen jam ini ada ni baca le. Abi dia nama kita eighteen jam mark itu kodikka. Okay. Panjang nama kita ini arm hold mark ya. Arm hold nama le. Ada re injan ini mark ini. Panjang nama le arm hold mark ini. Bayi kita nama orang ni boleh tu. Nyeras straight dia itu taro take itu nama mark ya na. इन नमक के ये पॉइंट्स होने योजे पिच कोड़ का इन नमक के आम होल मार के दें दे तोड़ते तारे ने चेस्ट मार के तो कोड़ का
ജസ്റ്റ് എനിക്കിവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടര ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തത് പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണത് ദെൻ നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ അകലം മാർക്ക് ചെയ്യാം കഴുത്തിൻ്റെ അകലം നമുക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് അതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം അഞ്ചര ഇഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കത്തിൻ്റെ കൂടെ അര ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നെക്ക് ഇപ്പം കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നെക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ സമയത്താണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തതിനേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ച് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് പതിനൊന്നര ഇഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ആം ഹോളെ ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കേവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് അൻപത്തഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അൻപത്താറ് ഇഞ്ചാണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ കൊടുങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പേപ്പറിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ ടാപ്പ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ലെങ്ത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരുപതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ടാപ്പ് നീക്കിയിട്ട് താഴ്വശത്ത് നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇരുപത് ഇഞ്ച് എല്ലാ വശത്തും വെച്ചിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതേപോലെ ടാപ്പ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അൻപത്താറര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ അടിവശത്തുള്ള വേദി ഞാനിവിടെ മുപ്പത് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫ്ലെയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിവശത്തെ വീതി കുറച്ചുകൂടെ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ മുപ്പത് ഇഞ്ച് ഒരു കറക്റ്റായൊരു നോർമൽ അളവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ലൈൻസിലൂടെ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് താഴ്വശത്ത് ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്ത്ത് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആം ഹോള് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുക നെക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ സമയത്താണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന പീസിൽ നിന്ന് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ തുണി നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൈവണ്ണം പത്തര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കൈക്കുഴി ഒന്ന് കുഴിച്ചു വെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ലെങ്ത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണോ കൈക്ക് നീളം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ വണ്ണം ഒരു ഇഞ്ചോ ഒന്നര ഇഞ്ചോ തുന്നൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ മൂന്ന് ഇഞ്ചിലേക്ക് ഒന്ന് ആം ഹോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുഴിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്യാൻവാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയും പത്തിഞ്ച് ലെങ്ത്തുമുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസാണിത് നമുക്ക് ഇതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഉള്ള നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച നെറ്റിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കും പിന്നെ
അതിനു വേണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ ക്യാൻവാസ് രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ അകലം മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം അഞ്ചര ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഈ നെക്കിന് ഓപ്പൺ കൊടുക്കാതാണ് കേട്ടോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗൗണൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ഉള്ള പർത്തൻ്റെ വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കണ്ടു നോക്കാം ഇനി അതിനുശേഷം ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ അടിവശത്ത് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ബോക്സ് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോണറിൽ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിലൂടെ ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ താഴെയും ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഇലൻ്റെ ഷേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്ത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരച്ച് വെച്ച ഈ ലൈനിലൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഈ ക്യാൻവാസ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഫാബ്രിക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ നെറ്റിൻ്റെയും പർദ ഫാബ്രിക്കും ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പർദ ഫാബ്രിക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിവിടെ അയൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഗ്ലേസിംഗ് ഉള്ള ഭാഗം തുണിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാലേ ഉള്ള അവിടെ ശരിക്ക് അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിതിവിടെ അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴ്വശം ഒന്ന് നമുക്ക് മടുക്കി അടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിവശം ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് താ ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് മടുക്കാൻ വേണ്ട പീസ ആവശ്യത്തിന് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ക്യാൻവാസിലേക്ക് ഇതേപോലെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പർദ്ദൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്തേക്ക് ഒന്ന് ജോ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മളിതിവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ പർദ്ദൻ്റെ നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ട് ചീത്ത വശത്തേക്കാണ് മറിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ചീത്ത വശത്ത് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതേപോലെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്കാണ് നമുക്ക് മറിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പർദ്ദൻ്റെ ചീത്ത വശവും ഈ നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ നല്ല വശവും ഒരുമിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ റൗണ്ടിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഉള്ളിലുള്ള പീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം സ്റ്റിച്ചിന് കുടുങ്ങി പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് ശേഷം ഇത് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം 
ഇതിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വശത്തുള്ള നെക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലത്തെ നെക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ നെറ്റിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കും പർദ്ദൻ്റെ പർദ്ദ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ ഫാബ്രിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബാക്ക് ഫ്രണ്ട് വശത്തെ നെക്കിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പീസാണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിലൊരു പീസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഞാനിവിടെ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ പീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പർദ്ദൻ്റെ ക്യാൻവാസിൽ വെച്ചിട്ട് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് പർദ്ദൻ്റെ ചീത്ത വശത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിതിവിടെ ബാക്ക് സൈഡിലെ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വലിയ പീസാണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് സ്ലീവാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ മേലെ ഫ്രില്ല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു നെറ്റിൻ്റെ പീസ് തന്നെ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നീളത്തിൽ ഫ്രില്ല് ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നീളം കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പീസ് എടുക്കുക അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ വീതി വരുന്നത് ഇവിടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച തുണിയിൽ നമുക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഇഞ്ച് വീതിയും എട്ട് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു പീസാണ് ഞാനിവിടെ ഫ്രില്ല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ഏഴര ഇഞ്ച് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്രില്ല് ഒന്ന് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ നെറ്റിൻ്റെ പീസിൽ ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് പ്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്രി പ്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതേപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും പ്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഇതേപോലെ ചെറുതായി പ്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ഒരു ഏഴര ഇഞ്ച് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വേണം നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് മറിക്കാം അപ്പോൾ തുന്നൽ തുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിക്കോളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തുണ്ട് അപ്പം ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് ഇനി അതിന് ശേഷം ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് മറിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യൊന്നും ചെയ്യാതെ പ്ലേറ്റ് ഇട്ട് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ താഴ്വശത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് മടക്കി തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴ്വശം ഒന്ന് ചെറുതായി മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ലീവിൽ ഫ്രില്ല് നമ്മളിവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ സ്ലീവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് പർദ്ദയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പർദ്ദൻ്റെ ഷോൾഡറിനോട് കൂടി സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പർദ്ദയുടെ ഇതേപോലെ ചീത്ത വശത്തേക്ക് മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടായി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തുന്നൽ തുമ്പ് വിട്ട രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ താഴെ വരെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ സ്ലീവും തുന്നൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് യോജ
ഞാൻ ഇവിടെ സ്ലീവിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇത് വെച്ചൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം തുണി ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇലാസ്റ്റിക്ക് കുടുങ്ങാതെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കൂടെ താ നീളത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇലാസ്റ്റിക്ക് മേൽക്കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യരുത് ഫോൾ ഇലാസ്റ്റിക്ക് അടക്കം നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ താഴ്വശം കൂടെ ചെറുതായി ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പർദ്ദൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നെക്ക് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വലുതായിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം അതുവരെ ബായ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്